হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি জানি না যে আপনারা কবে আমার লাস্ট ভিডিওটা দেখছিলেন তবে আমি এতটুকুই বলবো যে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আবারো আমাদের নাজিবুল হাসান অল ইন ওয়ান চ্যানেলে এবং এখানে আপনারা সব ধরনের ভিডিও এবং সব ধরনের সবকিছুই দেখতে পারবেন এবং এটা বলতে চাই যে আজকে আমি আপনাদেরকে আবারও নাজিবুল হাসান অল ইন ওয়ানে কিভাবে জয়েন হতে হবে সে বিষয়ে আপনাদেরকে আবার আমি দেখাই দিতে চাই যে আমাদের অল ইন ওয়ান যে গোল ক্লাসরুম যে কোডটা আছে সেটা দিয়ে আপনারা কিভাবে জয়েন হতে পারবেন সে বিষয়ে আপনাদেরকে আমরা একটু জাস্ট দেখাতে চাই কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনারা কি হবে আমাদের নাজিবুল হাসান অল ইন ওয়ান কোম্পানি একাডেমি গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করবেন আজকে আমরা আপনাদের জন্য ভালো হবে সে মোশন গ্রাফিক সেমিনারটা এনজয় করতে পারেন এবং কোন রকমের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে সাথে সাথে আপনারা আমাদের ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে অথবা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন এবং আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে সবার মাঝে এই আমাদের এই পরিশ্রমটা পরিশ্রমের যে কন্টেন্ট সেটা যাতে সবার মাঝে পৌঁছায় যায় এবং তারা যেন মানে উপকৃত হয় তাই একটাই অনুরোধ আপনাদের কাছে যে আপনারা আমাদের নাজিবুল হাসান অল ইন ওয়ান চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সেটা নোটিফিকেশন বেল অ্যাকাউন্টে অন করে দেবেন যাতে পরবর্তীতে সমস্ত ধরনের ভিডিও আপনারা কন্টিনিউ দেখতে পারেন এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করব আপনারা যাতে ভালো কিছু পান আমাদের থেকে আমাদের কন্টেন্ট থেকে এবং এই বছরটা পুরাটাই আপনাদের জন্য আমরা ফ্রি মেম্বারশিপ ফ্রি কোর্স রেখেছি আপনারা সবাই জয়েন করবেন এবং আশা করি আপনাদের সিমেন্টটা ভালো লাগবে আপনাদের যদি কোনো প্রকারের প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে সাথে সাথে আমাদের ইমেল আইডি আমাদের ফেসবুকের গ্রুপ ফেসবুক অল ইন ওয়ান কোম্পানি ফেসবুক পেজে নক দিবেন এই বছরটাই শুধু আপনাদের জন্য আমরা সব ফ্রি সুবিধা রেখেছি এবং সামনের বছর থেকে আমাদের পেইড কোর্স রানিং হয়ে যাবে কোর্স কাটা লোকটা আপনাদেরকে এর আগে দিয়েছি যদি আপনারা পুরো ভিডিওটা একটু যে না দেখেন তাহলে আপনারা কিছু জানতে পারবেন না সো আপনার আশা করি যে আপনারা আমাদের পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং আমাদেরকে রিপ্লাই করবেন সাথে সাথে আমাদের গুগল ক্লাসরুম কোডটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি এবং সেখান থেকে আমরা জয়েন করবেন এবং ভিডিওর উপরে আমরা সেই আমাদের গুগল ক্লাসরুম কোডটা দিয়ে দিব যাতে আপনাদের সুবিধা হয় শুধু গুগল ক্লাসরুমই না আমাদের আমার নিজস্ব পার্সোনাল ফেসবুক আইডি আমার আমার ফেসবুক গ্রুপ আমার অল ইন ওয়ান গুগল ক্লাসরুমের জয়েন কোড সব কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিওতে সো আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন তাদের সকল ধরনের ইমোশন পেয়ে যান এবং আপকামিংয়ে আপনাদের জন্য আমরা আরও নতুন নতুন কন্টেন্ট আনব আমি একটু ফ্রি হয়ে গেলে আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন কন্টেন্ট অবশ্যই আনবো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের ফ্যামিলি হয়ে থাকার জন্য এবং রেজিস্ট্রেশন অটোমেটিক্যালি হয়ে গেছে যারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং নোটিফিকেশন বেল অ্যাকাউন্টটা ক্লিক করবে নোটিফিকেশন বেল অ্যাকাউন্টটা ক্লিক করবে তারা আমাদের ফ্যামিলির সদস্য হয়ে যাবে সো আর নয় ওয়েট এই যে এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক আইডি এম ডি নাজিবুল হাসান খান মোহাম্মদ নাজিবুল হাসান খান এটা আমার পার্সোনাল আইডি সো আপনারা সবাই আমাকে এস এম এস দেবেন এবং এটা উল্লেখ করে দেবেন যে আপনারা আমাদের ইউটিউবের সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার সো আপনাদেরকে আপনার আপনার পরিচয়টা দেবেন এটা আপনাকে আমার চিন্তায় সুবিধা হবে আমি এমনিতে অনেক বিজি থাকি এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ফেসবুক আইডি সো আশা করি আপনারা আমাদের ফেসবুক আইডিতে নক দেবেন এবং এরম করে আমি ভিডিওর সামনে সব কিছুই তুলে ধরবো যাতে আপনাদের সবচেয়ে ভালো লাগে 
আমি একটু অসুস্থ ছিলাম যার কারণে আমার আসতে একটু দেরি হলো সো নো প্রবলেম আমি যখনই সময় পাবো আপনাদের সামনে আসবো এবং আপনাদেরকে নতুন নতুন সেমিনার ভিডিও উপহার দিব এটা হচ্ছে আমার অল ইন ওয়ানের অল কোর্সের গুগল ক্লাসরুম কোর্ট এখানে আপনারা জয়েন করবেন সেভেন জেট ইস এফ সি টু এক্স এটার গুগল ক্লাসরুম কোর্ট সেভেন জেটি এফ সি টু এক্স এটা হচ্ছে আমার গুগল ক্লাসরুম কোর্ট সো আপনারা অবশ্যই আমাদের গুগল ক্লাসরুম কোর্ট দিয়ে জয়েন করবেন যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় গুগল ক্লাস জয়েন করতে আমাকে জানাবেন অলরেডি আমাদের এখানে বারো জন মেম্বার জয়েন হয়ে গেছে এবং তারা সবাই লাইফ টাইমের জন্য ফ্রি সুবিধাগুলো পাবে যারা যারা এই বছর আমাদের ফ্রি ফ্রি মেম্বারশিপে জয়েন করবে তাদের রেজিস্ট্রেশন অটোমেটিকলি হয়ে যাবে তাদের আলাদা করে কোনো ফর্ম ফিল করতে হবে না রেজিস্ট্রেশন আর যারা এখনো জয়েন করেননি তারা তাড়াতাড়ি জয়েন করুন নইলে আমরা তো লিস্ট করব নাহলে আপনারা পরবর্তীতে সামনে দু সাল থেকে আপনাদের পেইড কোর্সটা রানিং হয়ে যাবে এবং সব কোর্সগুলো আপনারা এক হাজার টাকার মধ্যে করতে পারবেন এবং আমি পেইড কোর্সটাও ভিডিও ভিডিও লাস্টে আমরা দিয়ে দিব এই যে এটাই হচ্ছে আমাদের অল ইন ওয়ার কোম্পানির কোর্স ক্যাটালগ এখানে টোটাল আপনাদের সব যে কয়টা কোর্স দেখছেন সবগুলো কোর্সে আপনারা এক হাজার টাকার মধ্যে করতে পারবেন যদি কোনো ধরনের সমস্যা থেকে থাকে আপনার <laughs> बोझार लिखे <laughs> शनप्राप्त ইন্টারন্যাশনালি আমরা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি 
এছাড়াও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বুয়েট ডাফোডি ইউআইইউ এদের সাথেও আমরা কানেক্টেড হয়ে বেশ কাজ করেছি অসংখ্য ধন্যবাদ যারা নতুন কানেক্টেড হয়েছেন আমার সাথে আপনারা হচ্ছে ব্লকচেইনের সেমিনারটিতে কানেক্টেড আছেন আমি আপনাদের জন্য হচ্ছে একটা লিংক শেয়ার করছি চ্যাট বক্সে একটু ব্লকচেইন টপিকটা সিলেক্ট করে অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা ফিল আপ করবেন এবং আমাকে একটু কাইন্ডলি ডান লিখে রেসপন্স করবেন প্লিজ मार्केट আমাদের একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট তারা মূলত কাজ করে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এমপ্লয় হিসেবে বিভিন্ন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর সাথে কানেক্ট করার ক্ষেত্রে তারা এই পর্যন্ত ষোলো হাজারের বেশি স্টুডেন্টদেরকে কানেক্ট করতে সাকসেস হয়েছে বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর সাথে আর্থিক বিবেচনা করে প্রায় আট হাজারের বেশি স্টুডেন্টদেরকে আমরা ফুল ফ্রি স্কলারশিপ প্রোভাইড করেছি प्रोडक्शन छाड़ाधार्थी प्रोवाइड कर रिक्वेस्टर रिक्वेस्टेशन चेस्टाशन दिए उल्लेख्य Independent Researcher, Blockchain International Project Research, Backend Development, Tech Development, Blockchain Project Development, Solidity, Ethereum, Programming Training, and Technical Curriculum Design, and the Blockchain Researcher and Development of the UK. And the Fiber Marketplace is the 
थैंक यू सो मच अमराव क्लास जी आपने हो चुके जॉइन कोटे पे रचन हम लोग दर्शन के कनेक्टेड होते पे रची सर ये प्लेटफॉर्म रहते ब्लॉकचेन टॉपिक के ये पोर्चुन तो प्राय उनिशोर बेशी स्टूडेंट देखे ट्रेंड कर रचन एवं तीनी छोर बच्चों बेशी जब उत एक्सपीरियंस ये टॉपिक तेरा शॉपर के बेसिक जो तो इनफॉरमेशन आती है इंशाल्लाह हम लोग सारे दस देखे जानते पार बोले सेशन चुमे समय समय अगर आवश्यक तो प्राय अक्टूबर चुन देते हो अच्छा तो आप जो अपनी ये कुछ इतना चाहते हैं तो परफेक्ट होता होगा अभी जो भी बेसिक जी इनफॉरमेशन टा आते हैं ब्लॉकचेन शॉप पर किसी टाइप जो कि शेयर करते जान जी सुन दे बात आई एम फाइजर रहमान आई वुड लाइक टू सेय समथिंग सो आई थिंक द ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्य List of records called blocks that are securely linked together using cryptography. It's and the blockchain is mainly used in the cryptocurrencies, and I have also used it. But in simple way, I can say this would be an answer. Thank you so much. Bakida, hope you share share with us. 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 महमूदुल सार बोलते हैं जैसे इखने शुद्ध है कोनो यहाँ आ चुकी ना चांस ज़्यादा चुकी ना इटा मैं बोल बोल जैसे इखने शुद्ध है क्यों चुना इटा कुछ है अपना रोको इखने जो अपने अपने इनफॉरमेशन टके सिक्योर करते चां अपने जो भी चां कोनो थर्ड पार्टी अपने इनफॉरमेशन टके चेंज ना करूँगा कुछ � शिक्षित আমি আপনাদের এই সেমিনারে সেকেন্ড জয়েন করেছি আমি লাস্ট সেমিনারে অ্যাটেন্ড করেছিলাম যেখানে আপনারা পুরো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং এইচটিএমএল নিয়ে কথা বলছিলেন এটা আমার সেকেন্ড ওইটার মাধ্যমে এখানে কানেক্ট হয়েছি थैंक यू सो मच ফাইজুল সাইদ হচ্ছে কথা বলতে চাচ্ছি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমার সাথে একটু যদি কথা বলতেন ইনশাআল্লাহ মেন্টর জয়েন হয়ে যাবেন আপনি চেষ্টা করছেন এর মধ্যে যদি হচ্ছে সবাই বোর না হয় একটু নিজে ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করেন তাহলে হচ্ছে বাকিরা সেই ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করতে পারতো বা একটু নলেজ গেইন করতে পারতো এই টপিকটা সম্পর্কে হ্যাঁ আচ্ছা আমার একটা কথা ছিল আমার এখানে যে ব্লকচেইন এর বিষয়টা এটা মানে এই অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত যেতে কতদিন সময় লাগতে পারে अरिसा दुखी तो अपना बैकग्राउंड नॉइज़ हो चुका है मैं कॉस्ट्रक क्लियर बोल सकता ही नहीं अब आज जो दिख चुकी पिट पोर्ट इन प्लेस जी अमी बोल सकती हूँ कि ब्लड के नाले विषय तरह अमी जो भी एडवांस लेवल पर जो तो चाहे तो नहीं तो लाइफ कोडी तो नहीं अमर क्या कॉम्पिटिशन में तो समय लगते बरे ये � ओके हैं तम सार जो दी ऐसे एविशन टाइम हमसे बोले दीदा जो पास कुछ भी शामिल लग बैन इतना होते हैं एक्सपीरियंस का पेपर तो ये तो होते हैं उन्हें भालू आंसर करते पार बैन अब इतना उनके साथ कनेक्टेड आते हैं इंशाल्लाह आपने प्रश्न आंसर पे जाते हैं अच्छा उन्हें चैट बॉक्स एक ये आज 
জানাত ম্যাম হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি ওয়ার্কশপ করেছিলেন তারপর এখানে হচ্ছে কানেক্ট হয়েছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর সেক্টর এটা এই সেক্টরটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর সেক্টরটা আলাদা এখানে মূলত কাজগুলো হচ্ছে যে থার্ড পার্টিকে আপনি হচ্ছে আমরা যে এখন টেকনোলজি গুলো ইউজ করছি ফেসবুক হোক বা যে কোনো অ্যাপ হোক না কেন আমাদের ইনফরমেশন গুলো পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো আমাদের ছাড়া আমাদের না জানা সত্ত্বে তারা আমাদের ডাটা গুলো নিয়ে কাজ করছে অ্যানালাইজ করছে এবং সেই ইনফরমেশন গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোডাক্ট তারা আমাদের কাছে সেল করছে যেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটার মার্কেটার কাজ তো তখন আর এই টেকনোলজিটা ইউজ করলে দেখা যাচ্ছে আপনি যে ইনফরমেশন গুলো এই টেকনোলজির মাধ্যমে হচ্ছে রাখবেন বা হচ্ছে সিকিউর করবেন তখন এটা কেউ হচ্ছে চেঞ্জ করতে পারবে না বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না জানতে পারবে না এই সিকিউরিটিটার ক্ষেত্রে হচ্ছে এই টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হয় ওকে আচ্ছা যারা হচ্ছে ডিভাইস এর নাম দিয়ে আছে তারা একটু রিনেম করে ফেলি কারণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার সুবিধা হবে যে আমি আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করতে পারবো ইজিলি রিদমি বলে ডাকলে আমি ম্যাম বলবো না স্যার বলবো সেটা আমি নিজে কনফিউজ হয়ে যায় আমার সুবিধা হচ্ছে যদি একটু কষ্ট করে রিনেম করে ফেলতেন আপনি যদি আমি বলছিলাম ব্লক চেইন এর তো অনেকগুলা ধাপ আছে বা ওটার ভিতরে অনেকগুলো বিষয় আছে ডিফাই আছে তারপর আপনার স্মার্ট কন্ট্রাক্ট আছে এন এফ টি আছে বুঝতে পারছি এখানে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথা হবে তো আমরা তারপর নির্দিষ্ট ভাবে কোন জিনিসটা শিখবো আর কি কোন প্ল্যাটফর্মেরটা শিখবো ডিফাইটা শিখবো না এন এফ টি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করাটা শিখবো সিকিউরিটি তো ব্লক চেন দিবেই বাট কোনটা টার্গেটেড ভাবে কোনো আছে বৈধ না সেক্ষেত্রে ব্লক চেইন শেখাটা সেফ হবে বৈধ না বলতে এখানে যদি আপনি ক্রিপ্টো কারেন্সির কথা বলেন বিটকয়েনের কথা বলেন সেটা হচ্ছে এখনো বৈধ না কিন্তু নর্মাল যে রিসার্চের ব্যাপারটা এই ব্যাপারগুলো এখন হচ্ছে বাংলাদেশে হচ্ছে অনেক আমাদের একটা ব্যাচ অলমোস্ট হচ্ছে মাছ মাছ পথে ব্লক চেইনে অনেক স্টুডেন্টরাই হচ্ছে অ্যাজ এ রিসার্চার হিসেবে কাজ করছে বা বিভিন্ন কোম্পানি খুব অল্প মানে খুব অল্প সংখ্যক কিন্তু তারা কাজ করছে বাইরের দেশে যখন এটা ইমপ্লান্ট করব তাদের সাথে যখন কাজ করব ব্লক চেইন আলটিমেটলি পরে যায় একদম পরে যায় যদিও ব্লক চেইন এর সম্পূর্ণ অংশটা ক্রিপ্টো কারেন্সি রিলেটেড না তারপরে একটা পর্যায়ে যায় ক্রিপ্টো কারেন্সি এখানে রিলেট করে তো আমি যদি দেশে বসে ব্লক চেইন এর কাজ করে অন্য দেশের এই ট্রানজাকশনের ভিতরে যখন আমার এটা ইমপ্লান্ট হবে তখন কি আমার দেশ থেকে কোনো সমস্যা করবে আপনাকে এই কোর্সটা শেখানো হবে প্রথম দিকে মানে এটা বেশ কিছু স্টেপ রয়েছে 
একদম বেসিক টু অ্যাডভান্স ঠিক আছে বাট এইটা হচ্ছে ছয় মাসের কোর্স তো এখানে হচ্ছে মানে ফার্স্ট এড স্টেপগুলো হচ্ছে কভার আপ করা হবে আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে একদম হচ্ছে অ্যাডভান্সের ও হায়ার লেভেলের পরে তো ওই দিকটা যেতে মনে হয় বাংলাদেশও আল্লাহ রহমত ওই সময় ওই জিনিসটা বৈধ হয়ে যেতে পারে আমরা সেটা আশা করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আলসে হই তো আমাদের পিছন থেকে যদি একটা ধাক্কা কাজ না করে বা একটা হচ্ছে টেনশন যদি কাজ না করে যে আমাকে এই কাজটা সাবমিট করতে হবে আমাকে হচ্ছে এটার হচ্ছে এস ডাব্লুটা জমা দিতে হবে তখন শেখাটা না একটা সময় গিয়ে আর হয় না আপনি হয়তো অনেক আগ্রহ নিয়ে কাজে নামবেন দুদিন দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ সময় দিয়ে আপনি সেম এনার্জি নিয়ে করতে পারবেন তৃতীয় উইকে গিয়ে দেখবেন হয়তো কোনো পার্সোনাল ইস্যুতে বা অন্য কিছুতে জিনিসটা ছুটে যাচ্ছে তো আপনাকে যদি একটা কন্টিনিউ থাকতে হচ্ছে এটা আগাতে হয় শিখতে হয় তখন একটা মেন্টর বা একটা ইনস্টিটিউটের সাথে অ্যালাইন হয়ে শিখলে আপনার জন্য সুবিধা হবে ব্যাপারগুলোনেক্টেড আছে বর্তমানে হচ্ছে শুধু অফলাইন মোটামুটি চেষ্টা করছি যে অনলাইনে শীঘ্রই নিয়ে আসার জন্য মানে বেশ কিছুটা ব্যাক এন্ডে কাজ আছে তো গুছিয়ে নিয়ে আসার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন আচ্ছা ঠিক আছে পূর্বেও যোগাযোগ করেছিলাম তো আমি ঢাকার বাইরে আছি যার কারণে সে সময় আমি জয়েন হতে পারিনি অনলাইন হলে ভালো হয় ইনশাআল্লাহ স্যার শীঘ্রই হবে আচ্ছা আচ্ছা প্রি রিকোয়েস্ট হলো আমার জানা মতে হচ্ছে আপনার একটা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে অথবা পাইথন অথবা জাভা যে কোনো একটা টপিক যাতে করে আপনি বেসিক কোডিংটা জানেন প্র্যাকটিস করতে একদিন সময় লাগবে বা হচ্ছে দু ঘন্টা চার ঘন্টা সময় লাগবে সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো তিন দিন চার দিন লেগে যেতে পারে তো আপনি যদি সেই ধৈর্যটা রেখে কাজ করতে পারেন আপনি হচ্ছে নলেজ ছাড়া বা হচ্ছে প্র্যাকটিস ছাড়া এক্সপার্ট হওয়া ছাড়াও কাজ করতে পারবেন মূলত যারা ব্লক চেনের এই ইয়েটাতে প্ল্যাটফর্মটাতে আসে তারা হয়তো ডিজাইন করেছে ওয়েব ডিজাইন শেষ করেছে বা ডেভেলপ প্যাকেটটা শেষ করেছে বা কন্টেন্ট শেষ করেছে তারা মূলত কোডিং এর নলেজটা তাদের আছে অ্যাটলিস্ট বেসিকটা তারা জানে বা বলবো বেসিক টু ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট লেভেল যে ইয়েটা আছে নলেজটা আছে তাদের সেটা আছে তো আপনি যদি সেটা গ্যাদার করতে পারেন ইনশাআল্লাহ এই কোর্সটা আপনার জন্য এবং কম্পিউটারের কিছু হচ্ছে প্রেরিকুয়েস্ট আছে এটা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ শেয়ার করে দেওয়া হবে স্যার শেয়ার করবেন আপনি যদি অ্যাডোবি ফটোশপ শিখে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার যদি কোডিং এর নলেজটা থাকে সেক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হবে কিন্তু যদি কোডিং এর নলেজটা না থাকে আমি যেটা কিছুক্ষণ আগে এক্সপ্লেন করলাম যে হয়তো আপনার সময় লেগে যাবে 
কোডিং এর বেসিকটা ধরার ক্ষেত্রে দেন হচ্ছে ব্লকচেইন পুরো একটা নতুন বিষয় সেই ব্যাপারটা হচ্ছে ই করতে ডাইজেস্ট করতে বা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে তো আপনি যদি বেশ সময় দিতে পারেন তাহলে আপনি করতে পারবেন বাট দেখা যাচ্ছে যে কোডিং এর বিষয়টা একটু হচ্ছে অনেকেই বোর হয়ে যায় তো যারা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত এই নলেজটা আছে কোডিং সম্পর্কে তারা হচ্ছে মজা পাবে করে কোডিং ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোপুরি মন মানসিকতার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি করে মজা পান তাহলে আপনি শিখতে পারবেন কিন্তু আপনার কাছে যদি মনে হয় যে না এটা কঠিন বোরিং কোডিং করতে পারবো না তাহলে হচ্ছে একটা সময় গিয়ে আপনি হচ্ছে আগাতে পারবেন না আপনি মাঝ পথে হয়তো ছেড়ে দিতে পারেন আচ্ছা ফার্স্ট আমি কিছু শেয়ার করতে পারি জি জি স্যার জি শুনতে পাচ্ছি পার স্যার জি थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फ्लो एक्चुअली ये बोल सुनो कोडिंग सारा आपने जो बोल रहे थे एब्सोल्युट राइट है আমি নিজে রিয়েল জেস ডেভেলপার এবং নো জেস ডেভেলপার হিসেবে কাজ করছি এট দা সেম টাইম আমি মার্কেটিং টেক নিয়ে একটা ফরেন কোম্পানি থেকে জব করছি তো ওনাদের ব্লকচেইন টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি তো আমি এমনি কোডের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো অনেক ভালো বুঝতে পারি তারপরও অনেক প্রবলেম হচ্ছে ব্লকচেইন টেকনোলজি স্পেশালি মার্স করা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট खुब बस বিশেষ করে যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজাইনিং ল্যাঙ্গুয়েজ নট লাইক ডিজাইনিং ল্যাঙ্গুয়েজ এক সপ্তাহে শিখা আমি কিন্তু এতটুকু বলেছি যে হচ্ছে যদি আপনি বলেছেন অনলি স্পিকিং আপনি বলেছেন তো আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি যেটা বলতে পারি যে আমি নিজে মার্লিস্টিক ডেভেলপার হয়েও ব্লকচেইন টেকনোলজির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে মোটামুটি হাবুডুবু খাচ্ছি আর কি তো তারপর ট্রাই করে যাচ্ছি মানে দেখতেছি আসলে বাংলাদেশে তো এরকম কোর্স जीरो शेयर कर जेनरलिट एक्चुअली but ekhane ajke jeta holo that amar basha actually current thing so i had to go down then data load kore i had to come back and then i had to join so current issues er karone amar late hoye geche so i am uh, thankful je apnara actually wait korechen and you guys uh, were here thank you so much so ajker session ta niye i think we have a lot of excitement and a lot of people already into join korechen ajker session ta the So thank you so much for coming once again to the blockchain technology basic workshop or webinar. 
তো এই ওয়েবিনারটাতে কিন্তু আমরা কখনো একদিন আপনাকে বোঝাতে পারবো না যে ওয়ার্ড ব্লকচেইন ইস এটা বুঝতে হলে বা কনসেপচুয়ালি গ্রাস্প করতে হলে একটা ভালো সময় দরকার হয় সো ইটস নট সামথিং যে আপনি ব্লকচেইন একদিনে বা এক সপ্তাহে বুঝতে পারবেন ইভেন বুঝার কনসেপচুয়ালাইজেশন লেভেল থেকে ইট টেকস টাইম টু ডু দ্যাট সো অবভিয়াসলি আমাদের কোর্সটা এই কারণে এক্সিস্ট করে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এন্ড দেন একটু কাজ করতে পারেন প্রজেক্টস জেনারেট করতে পারেন ইন ব্লকচেইন जेहेतुनिटी चैटे कम्पिटर थे जो एक जिन देखते चान तक कि सार्वर सार्वरिओ मोबाइल फोन रिक्वेस्ट करी सार्टन सार्वर टाइम सार्वर के रिक्वेस्ट कर लिडियो देखते चाँच रेस्टुरेंट करेंगे खुबी रियलाइज कर ক্লায়েন্ট তো আমরা অনেকজন থাকতে পারি সার্ভার তো শুধু একটাই থাকে ইন দ্যাট কেস যেখানে অনেকগুলো ক্লায়েন্ট আছে তারা সবাই একটা ভিডিও চাচ্ছে একটা সার্ভার থেকে ওই কেসটাতে কি কি প্রবলেম হতে পারে এটা আপনারা একটু যদি অ্যানালাইজ করে বলতে পারেন অনেকগুলো ক্লায়েন্ট আছে সার্ভার একটা আছে সবাই সার্ভারের কাছে যেতে চাচ্ছে তাহলে কি সমস্যা হতে পারে Like 
আমরা যে কানেকশনটা দিচ্ছি সেই কানেকশনটার মধ্যে কিন্তু যেহেতু অনেকজন একসাথে যেতে চাচ্ছি তাহলে অবশ্যই এটা হতে পারে যে আমাদের সার্ভার সবাইকে সার্ভ করতে পারছে না এটা আপনারা এইভাবে চিন্তা করতে পারেন যে আমাদের কাছে একটা ওয়েটার আছে কিন্তু একটা ওয়েটারই পুরো রেস্টুরেন্টে সবার খাবার সার্ভ করবে তো অবশ্যই সেই ওয়েটারটা আমাদের খাবার সার্ভ করতে অনেক বেশি সময় লাগাবে তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি নেটওয়ার্ক স্লো হয়ে যাবে সার্ভার রিকোয়েস্ট স্লো হয়ে যাবে সময় বেশি লাগবে রাইট অবভিয়াসলি এই জিনিসগুলো হবে অনেক সময় সার্ভার ডাউন হয়ে যেতে পারে তো সার্ভার ডাউন হয়ে গেলে আমরা কি হবে চিন্তা করেন যে আপনার কাছে রেস্টুরেন্ট আছে কিন্তু রেস্টুরেন্টে কোনো ওয়েটার নেই তো আপনি কারোর কাছে গিয়ে রিকোয়েস্টই করতে পারছেন না তো এটা হতে পারে আর ট্রাফিক ইস্যুজ এটা হতে পারে আরও জিনিস কিছু হতে পারে যাতে সার্ভারের মধ্যে আমাদের যে তথ্য সংরক্ষণ করা সেই তথ্যটা কিন্তু কে নিতে পারে হ্যাকার চাইলে নিয়ে নিতে পারে এবং সেই তথ্যটা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা ক্লায়েন্ট একটা হ্যাকার হতে পারে যে সার্ভারটাকে অ্যাটাক করতে পারে আক্রমণ করতে পারে সো ওইখানে কিন্তু সব মেইন সমস্যাটা রাইজ হচ্ছে যে আমার সার্ভারটা সিকিওর করাটা খুবই ডিফিকাল্ট একটা জিনিস বিকজ সার্ভারে যে কোনো কিছু চুরি হতে পারে আমার তথ্য নিয়ে ফেলা যেতে পারে ইভেন সার্ভারটা যে কোম্পানি রান করে সেই কোম্পানি আমার তথ্য আমার পারমিশন ছাড়াই কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় ইউজ করতে পারে অবশ্যই ইউজ করতে পারে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এই সার্ভারে যদি আমার কানেকশন পড়ে যায় তাহলে কিন্তু আমি চাইলেও কিন্তু সার্ভারের কাছে যেতে পারছি রাইট আচ্ছা আপনারা একটু স্ক্রিনে হচ্ছে দাগ দিয়ে না আই থিঙ্ক এই স্ক্রিনে হচ্ছে গেলো রেসপন্স হয়ে যাচ্ছে ট্রাই করে দেখি আপনি যে স্ক্রিনে অ্যাকচুয়ালি মার্ক করতেছেন ডোন্ট মার্ক অন দ্য স্ক্রিন আমি একটু স্টপ করে আবার দেই আপনারা মেবি এটা রিয়েলাইজ করেন নাই নট এ প্রবলেম বাট স্ক্রিনে অ্যাকচুয়ালি মার্ক করে না ওকে সো এনিওয়েজ সো আমরা অলরেডি দেখলাম যে সার্ভারের মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা হতেই পারে আর যে সমস্যাগুলো খুবই অবভিয়াস তো এই মডেলটাকে যদি আমরা একটু একটা বেসিক লেভেলে চিন্তা করি বা পোস্টম্যানের ইন্টার্মস এ চিন্তা করি তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পারবো যে একটা পোস্টম্যান অ্যানালজির ইন্টার্মস একটু চিন্তা করে দেয় ধরেন আপনি একটা চিঠি লিখবেন সো অবভিয়াসলি আপনি একটা চিঠি লিখার পর কি করবেন সেই চিঠিটাকে আপনার মেইল বক্সে রাখবেন এবং মেইল বক্স থেকে একটা লেটারম্যান আসবে পরের দিন যে চিঠিটাকে আপনার মেইল বক্স খুলে বের করবে বের করে আপনি যার কাছে চিঠিটা লিখতে চাচ্ছেন তার মেইল বক্সের ভিতরে দিয়ে আসবে রাইট সো এই মডেলটাকে আমরা একটু ওভারঅল যদি এভাবে চিন্তা করি যেটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস যে চিঠিটা আমি লিখলাম লিখার পর আমার বক্সে রাখলাম মেলম্যান যে সে আমার মেইল বক্সটা খুললো খুলে চিঠিটা বের করলো বের করে যার কাছে আমি চিঠিটা লিখতে চাচ্ছি তার কাছে কি করবে মেইল বক্সে চিঠিটা রাখবে রেখে স্টোর করে আসবে এই জিনিসটাকে আপনারা যখন দেখবেন তখন একটু ঠিক করে অ্যানালাইজ করে দেখবেন যে এখানে অনেকগুলো অ্যাজামশন আমরা বানাই আমরা অনেকগুলো জিনিস ধরে নেই তার মধ্যে একটা বিশাল বড় ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এই মেলম্যান যে আছে আমাদের কাছে সে কখনো আমার চিঠিটা পড়বে না বা পড়ে দেখবে না কিন্তু এটা কি অলওয়েজ ট্রু যে মেলম্যান আমার চিঠিটা পড়ে দেখবে না বা সে আমার চিঠিটা ফটোকপি করে রেখে দিবে না বা সে আমার চিঠির ভিতর গোপন তথ্যগুলো কখনো দেখবে না এটা কি অলওয়েজ ট্রু হবে নো ইয়েস ডেফিনেটলি এটা কখনোই ট্রু হবে না এবং এটা খুবই কমন যে মেলম্যান চাইলেই কিন্তু আমার চিঠিটা খুলে পড়ে ফেলতে পারবে লাগলে চিঠিটার ফটোকপি করে নিজের কাছে রেখে দিতে পারবে এবং লাগলে সেই তথ্যগুলোকে অ্যানালাইজ করে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহারও করতে পারবে এবং মেলম্যানকে কিন্তু আমার আটকানোর মতো কোনো ওয়ে থাকে না এই সেম জিনিসটা কিন্তু আপনারা এভাবে চিন্তা করবেন যে এখন মেলম্যানটা কে আমার সার্ভার আমি কে আমি যে চিঠিটা লিখলাম আমি যে চিঠিটা লিখলাম সেটা আমি আমার মেইল বক্সে রাখলাম মেলম্যান কিন্তু আমার চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে কিন্তু চিঠিটা না পড়ে ডেলিভার করে না সো মেলম্যানই হচ্ছে আমার সার্ভার আমার বড় কোম্পানি যারা আপনার প্রত্যেকটা তথ্যকে আপনার পারমিশন ছাড়া কনসেন্ট ছাড়াই দেখতে পারে পড়তে পারে রেকর্ড করতে পারে অ্যান্ড দেন সেই তথ্যগুলো ব্যবহার করেই কিন্তু আপনাকে জিনিসপত্র বিক্রি করা হয় অনলাইনে তো আপনি ধরেন মেসেঞ্জারের মধ্যে লিখবেন যে আমার একটা শ্যাম্পু দরকার তো আপনি দেখবেন যে আপনি সেটা গুগলে লিখলেন কিন্তু ফেসবুকে আপনার কাছে অনেকগুলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসলো শ্যাম্পু এটা কেন হচ্ছে তো হচ্ছে এই কারণে বিকজ কোনো না কোনো কোম্পানির সার্ভিস টু সার্ভিস কোনো ধরনের ডেটা পাসিং হচ্ছে যে আপনার তথ্য একটা সার্ভিস অন্য সার্ভিসকে দিয়ে দিচ্ছে সেটা আপনার পারমিশন ছাড়া হোক বা আপনার অজান্তেই হোক 
so apni maybe permission diye rekhechen obviously diye rekhechen that's very obvious but ebhabe kintu apnar totthyo gula leak kore dewa hocche so eikhane je postman analogy ta eta ei karone i dewa jate apnara bujhte paren je as a postman apnar je boro problem ta hobe seta hocche apni ja totthyo pathaben seta whatsapp e hok messenger e hok emo te hok or anything server kintu sob totthyo porte pare ebong record korte pare पसंद करेंटिंग भिडियो देखते चाहिए तक सबा मिले मडलटार मडल की समस्या लिखन स्क्रीन देखते चुरी डिस्ट्रीब्यूटेड मडल होना मडल कम्यूनिकेट करते तथ्य आदान प्रदान करते सबा एक ही जिन करते मैं 
যে আমার যদি একটা দুইটা তিনটা চারটা সার্ভার ডাউন হয়ে যায় আমার প্রবলেম হবে না বিকজ প্রত্যেকটা নোডই কিন্তু একই কাজ করতে পারছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে কিছু নোট বাকি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু হ্যাকার যতগুলো সার্ভারই ডাউন করে আমার সার্ভিসটা অ্যালাইভ থাকে যদি সবার কাছেই আমাদের তথ্যটা থাকে তাহলে তো যে কোনো জায়গা থেকে থেকে আমাদের তথ্যটা চুরি হতে পারে সো ওইটার অ্যান্সার হচ্ছে যে ব্লক চেন কিছু টেকনিক্স ব্যবহার করে যেহেতু আমাদের তথ্য গুলো লুকানো পসিবল সেহেতু কিন্তু সবার কাছে তথ্য থাকলেও আমাদের তথ্যটার এগেনস্টে কিন্তু কেউ কি করতে পারে না আমাদের তথ্যটার এগেনস্টে বা বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করতে পারে এই পর্যন্ত আই হোপ আপনারা হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন তো ইফ ইউ আন্ডারস্টুড টিল দিস মাছ তাও আপনারা একটু জানাতে পারেন বা সোফার যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা জানাতে পারেন বিকজ নাও আমরা একটু মডিউলারলি বুঝতে পারছি যে ব্লক চেন কোন মডেল ব্যবহার করে ব্লক চেন কোনো ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল ইউজ করে না যেখানে একটা সার্ভার অনেকগুলো ক্লায়েন্ট বাট রাদার ব্লক চেন একটা ডি সেন্ট্রালাইজড মডেল ব্যবহার করে মডেল ওয়াইজ আমরা বুঝলাম এখন আমরা আর একটু ডেপতে যাব যে ব্লক চেনের ব্লক কি চেন কি এবং কিভাবে পুরো জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি মেকানিজম ওয়াইজ কাজ করে তো এইটুকু যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে একটু আমাকে চ্যাটে জানান ও নেক্সট আমরা নেক্সট পার্টটাতে চলব ইয়ার ওকে 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 গ্রেট चोखे आजार that facilitates the process of recording transaction and tracking assets in a business network is a complicated definition right a bujh the khubi khubi problematic so amra etake ektu bhenge shohoj kori so amra jodi definition ta ke ba shongha ta ke bhangi tokhon amra dekhbo je amader kache actually char ta option ata blockchain e char ta bhi jinish ba char ta feature thake prothom hocche blockchain ekta shared je shared mane amra bhaga bhagi kori ইমিউটেবল মানে হচ্ছে যে ব্লক চেনের ব্লকে যেই তথ্যগুলো ঢুকে সেগুলো কিন্তু কেউ বদলাতে পারে না ইমিউটেবল মানে আনচেঞ্জেবল বা অপরিবর্তনীয় ওকে রেকর্ডিং মানে হচ্ছে ব্লক চেন কোনো না কোনো কিছুকে রেকর্ড করে ওকে ফাইন এবং ব্লক চেন একটা নেটওয়ার্ক সো এগুলো একটা একটা করে এখন আমরা ভেঙে ভেঙে দেখব এবং ক্লিয়ার হব যে জিনিসটা কি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা এখন ভেঙে ভেঙে দেখব লাস্টে আমরা এই স্লাইডটা তোমার ব্যাক আসবো দেন আপনারাই কিন্তু দেখতে পারবেন যে বুঝতে পারছেন ক্রিপ্টোগ্রাফির পার্টটা যদি আমরা বুঝতে চাই আমরা অলরেডি কিন্তু খুব সিম্পল ভাবে বলেছি যে ক্রিপ্টোগ্রাফি হচ্ছে একটা টেকনিক যেটা দিয়ে আপনার যে তথ্যটা ব্লক চেনে সেটাকে লুকানো হয় যাতে হ্যাকার সেই তথ্যটা না পায় এখন আমরা একটু অ্যাপ্লিকেশন ওয়াইজ দেখি যে ক্রিপ্টোগ্রাফিটাকে কোথায় ব্যবহার করা সো আপনারা যদি গুগলে বা কোথাও সার্চ করেন তাহলে খুবই ফেমাস একটা ছবি আসে এই ছবিটা অলরেডি আমি দিয়ে রেখেছি স্থানে इमेजिन कर धारणा नीन ब्लक चेन मानी एक बक्स एवं बक्सर भरे तथ्य गो बक्स मध्य की तथ्य जा কিন্তু এছাড়াও আরো দুইটা জিনিস যাচ্ছে একটার নাম হচ্ছে হ্যাশ 
এবং আরেকটার নাম হচ্ছে হ্যাশ অফ প্রিভিয়াস ব্লক সো এখন খুব সিম্পল ভাবে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে হ্যাশ হচ্ছে একটা নাম্বার এবং এই নাম্বারটা প্রত্যেকটা বক্সের জন্য আলাদা আলাদা হবে সো প্রত্যেকটা বক্সের ভিতরে কিছু তথ্য থাকবে এবং প্রত্যেকটা বক্সের নিজস্ব একটা কি থাকবে একটা নাম্বার থাকবে যার নাম কি হ্যাশ কিন্তু আরো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে প্রত্যেকটা বক্স তার আগের বক্সের হ্যাশটাও জানে এইটা কেন দরকার হবে হ্যাশ অফ প্রিভিয়াস ব্লক মানে আগের ব্লকের হ্যাশটা কেন আমার জানতে হবে এটা কি বলতে পারবেন কি তথ্য এবং হ্যাশ এটা জানা ইম্পর্টেন্ট ফাইন কিন্তু আগের ব্লকসের বা আগের ব্লকের হ্যাশটা জানা কেন জরুরি এটা বলতে পারবেন এনি আইডিয়া যে কেন আগের বক্সের হ্যাশটাও জানা দরকার হ্যাঁ এক্সাক্টলি আপনি ঠিক বলেছেন আই থিঙ্ক ওকে তো আমরা এখন চেইন এর স্ট্রাকচারটাতে গেলেই আমরা কিন্তু ক্লিয়ার হতে পারবো যে কেন আমার আগের বক্সের হ্যাশটাও জানতে হবে আমি যদি শুরু করি আপনারা যদি নীল বক্সটা দেখেন নীল বক্সটা দেখলে নীল বক্সের নিজের নাম্বার কত ওয়ান এ ফোর তার নিজের নাম্বার এটা কিন্তু তার প্রিভিয়াস হ্যাশে কি লিখা শূন্য 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 এটা কেন বিকজ নীল ব্লকের আগে কিন্তু কোনো ব্লক নেই তাই শূন্য লিখা কিন্তু আমি যদি হলুদ ব্লকটা দেখি তাহলে আমি দেখলাম হলুদ ব্লকের নিজের হ্যাশ ওঠে টু কে জিরো জি টু কে জিরো জি তার নিজের হ্যাশ কিন্তু তার প্রিভিয়াস হ্যাশে কি স্টোর করা ওয়ান এ ফোর জেড ওয়ান এ ফোর জেড কার হ্যাশ তার ঠিক আগের বক্সের হ্যাশ এই যে এই এই কমলা ব্লকটা বা হলুদ ব্লকটা যেটাই বলেন এই ব্লকটা যে তার আগের কোন ব্লক ছিল সেটা যে রেফারেন্সটা মেক করতে পারে প্রিভিয়াস হ্যাশটা জেনে এই রেফারেন্সটা দিয়েই কিন্তু একটা চেইন ফর্ম হচ্ছে যেখানে কমলা ব্লক এটা জানতে পারে যে তার আগে কোন বক্সটা বা ব্লকটা ছিল এবং এই যে এই কানেকশনটা হচ্ছে এইটাকেই অ্যাকচুয়ালি বলা হয় ব্লক চেইন ফিচার এবং এই কানেকশনটাকে ক্রিপ্টোগ্রাফিক লিঙ্ক এটাও বলা হয় এই ক্রিপ্টোগ্রাফিক লিঙ্কটা এই কারণেই হচ্ছে বিকজ হ্যাশিং কিন্তু ক্রিপ্টোগ্রাফির একটা অংশ সো দ্যাটস এখন যদি আমরা পার্পেল ব্লকের ইন্টারভিউ চিন্তা করি তো পার্পেল ব্লকের নিজের নাম কত টু ওয়াই থ্রি এল কিন্তু তার প্রিভিয়াস হ্যাশে কি স্টোর করা টু কে জিরো জি টু কে জিরো জি হচ্ছে আমাদের কমলা ব্লকের হ্যাশ সো এইভাবে পার্পেল ব্লকটা কিন্তু এটা জেনে যায় যে তার আগে কমলা ব্লকটা থাকবে এখন একটা হ্যাকার এসে যদি কোনো একটা বক্সের তথ্য পাল্টাতে চায় তাহলে কি হয়ে যাবে ইনস্ট্যান্টলি সেই বক্সের হ্যাশটা পাল্টে যাবে আর সেই বক্সের হ্যাশটা পাল্টে গেলে পরের বক্স কিন্তু অটোমেটিক্যালি জেনে যাবে যে আমার প্রিভিয়াস হ্যাশ যেই বক্সের হওয়ার কথা সেই বক্সের হ্যাশ আর এখন কি হচ্ছে না মিলছে না সো এটার কারণে কি হচ্ছে যে আমার অটোমেটিক্যালি চেনটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে বা চেনটা অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করবে যে কোনো হ্যাকার বা কোনো একটা থার্ড পার্টি আমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ করতে চাচ্ছে যেটা ইলিগাল সেই ইলিগাল মুভটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু ব্লক চেনে ডিটেক্ট হয় এবং এই কারণে ব্লক চেইনটা আমরা এজ আ ডেটা বেস বা এজ আ লেজার ব্যবহার করি ব্লক চেনে যেখানে প্রত্যেকটা ব্লকে তথ্য থাকে এবং তথ্য পাল্টালেই অটোমেটিক্যালি হ্যাশটা পাল্টে যায় এবং হ্যাশটা পাল্টে গেলে আর কিন্তু পরের বক্স হ্যাশ মিলাতে পারে না তখন অটোমেটিক্যালি কিন্তু সিস্টেম জেনে যায় যে আমার সিস্টেমের লেচারে কোন ধরনের অ্যাটাক করা হচ্ছে বাইরে থেকে সো আপনাদেরকে জাস্ট হ্যাশ কিরকম হয় সেটা দেখানোর জন্য বলি যে ব্লকের মধ্যে যদি তথ্য থাকে ধরেন আমাদের কাছে একটা তথ্য নিলাম আমি হ্যালো এই তথ্যটার কোরেসপন্ডিং হ্যাশ বা নাম্বারটা হচ্ছে নিচে দেওয়া আছে 
এটা বেসিক্যালি একটা অ্যালগোরিদম বা একটা প্রোগ্রাম দিয়ে জেনারেট করা এটা আপনারা ওয়েবসাইটে গেলেই এস এইচ এ টু ফিফটি সিক্স হ্যাশ লিখলে কিন্তু নিজেরাও করতে পারবেন এখানে ওয়েবসাইট আছে এখানে গিয়ে আপনারা এটা নিজেরা টাই ট্রাই করে দেখতে পারবেন क्रिप्टोकारिटी এখন অনেক টেকনিক্যালিটি দিয়ে আমরা কথা বললাম এখন আবার আমরা সিমিলার একটা ইজি অ্যানালজি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যে ব্লক চেনে হয়তো ব্লক আছে অনেকগুলো কিন্তু কিভাবে কাজ করে খুবই সিম্পল ভাষায় এখানে কোনো টেকনিক্যালিটি নেই খুবই সিম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ধরেন আপনি এবং আপনার ছ পাঁচ বন্ধু মিলে আপনার একটা রেস্টুরেন্টে গেলেন আপনি হচ্ছেন এ এবং আপনার ফ্রেন্ড হচ্ছে বি সি এফ তো সবাই মিলে একটা রেস্টুরেন্টে যদি যান তো আপনারা কিছু অর্ডার করলেন এবং আপনাদের বিল আসলো তিন হাজার টাকা তাহলে পার পার্সেন কত টাকা দিতে হবে পার পার্সেন দিতে হবে পাঁচশো টাকা করে রাইট বাচ যখন ওয়েটার আপনাদেরকে বিলটা দিবে তখন আপনারা কি সবাই সবসময় এরকম হয় যে পাঁচশো টাকা করে দেয় নাকি কোনো একজন হচ্ছে পুরো টাকাটা দিতে হয় বা একজন বা দুইজন মিলে টাকাটা দেয় এবং বাকিরা কিন্তু পরে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ বা এক মাসের জোনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করে কোন জিনিসটা হয় সবাই কি আসলেই পাচ্ছ করে দিয়ে দেয় নাকি কোন একজন বা দুইজন পুরো টাকাটা পরিশোধ করে তারপর বাকিরা ওই মানুষটাকে হচ্ছে টাকাগুলো ফেরত দেয় তো জেনারেলি যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে কোন একজন কিন্তু পুরো টাকাটা দিয়ে দেয় এবং বাকিরা কিন্তু পরে সে টাকাটা পরিশোধ করে দেয় যে পুরো টাকাটা দিল আমাদের সিচুয়েশনে পুরো টাকাটা অ্যাকচুয়ালি দিচ্ছে হচ্ছে মিস্টার এ বা আপনি দিচ্ছেন মিস্টার এ বা মিসেস এ তো আপনি পুরো তিন হাজার টাকা দিচ্ছেন বাট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দা গ্যারেন্টি যে বাকিরা আপনাকে সেই টাকাটা পাঁচশো টাকা করে পরিশোধ করবে এটা কি গ্যারেন্টি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাকি গ্যারেন্টি নেই কি হবে হোয়াট ইজ দা গ্যারেন্টি যে সবাই আসলেই আপনি তিন হাজার টাকা দেওয়ার পরে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে আসলেই পাঁচশো টাকা করে ফেরত দিয়ে দিবে যেটা আপনি পান করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাকি মেবি কিছু লস হবে হম কিছু লস হবে অবভিয়াসলি মনে তো হচ্ছে সেটাই যে কিছু লস হতে পারে বিকজ আপনি কিন্তু ট্রাস্ট করতে পারবেন না বা বিশ্বাস করতে পারবেন না যে সবাই আপনার পাঁচশো টাকা করে ফেরত দিবে এমন হতেই পারে যে দুই বা তিনজন আপনার পাঁচশো টাকা ফেরত দিচ্ছে না তো ওইখানে কিন্তু আপনার লস হবে তো এই সিচুয়েশন ওয়াইজ আপনি এভাবে এভাবে ভাবতে পারেন যে এখন ইউ বিং ভেরি স্মার্ট আপনি যেটা করলেন সেটা হচ্ছে আপনি একটা নোটবুক কিনলেন এবং এই নোটবুকটা কিনে আপনি নোটবুকের মধ্যে এখন সব তথ্য লিখলেন যে কে আপনার থেকে কত টাকা করে পায় এবং সেই তথ্য সবাই সিগনেচার করল বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিল এবং প্রুফ দিল যে হ্যাঁ আমরা আসলে আপনাকে পাঁচশো টাকা করে ফেরত দিল এখন প্রশ্নটা থাকে হ্যাঁ আবার কম করেও দিতে পারে এক্সাক্টলি যে পাঁচশো টাকা করে দিব এটার প্রুফ আছে বা প্রমাণ আছে আমার নোটবুকে কিন্তু এই নোটবুকটা কার কাছে থাকবে আপনার কাছে থাকবে এই নোটবুকের টাকা ফেরত পেতে তো আরো দুই সপ্তাহ লাগবে সেই নোটবুকটা কার কাছে রাখবে नोटबुक ওকে এর কাছে রাখতে হবে ফাইন নোটবুক একটা থাকলে সবাই সাজেস্ট করবেন যে এর কাছে রাখতে হবে বাট এটা চিন্তা করেন যে আপনি যে এ আমি যদি এ হই আমি কিন্তু নিজেও কিন্তু 
এটা চেঞ্জ করতে পারি যদি এফ আমাকে আমাকে পাঁচশো টাকা দেওয়ার কথা আমি কিন্তু পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজারও বানাতে পারি তো আমি চাইলেও কিন্তু এ হিসাবে ইলিগাল মুভ করতে পারি এবং আমি এটা লিখতে পারি যে সবাই আমার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাবে হ্যাঁ তো যে টাকা দিবে তার কাছেও যদি আমরা নোটবুকটাকে রাখি তাহলেও কিন্তু সমস্যা বিকজ আমরা যদি তথ্যগুলো তার কাছে রাখি সেও কিন্তু তথ্যগুলো কি করতে পারবে পরিবর্তন করে ফেলতে পারবে তাহলে এর কাছে নোটবুকটা রাখাও কিন্তু সেফ না বিসিডি এর কাছে রাখলেও ওরাও তথ্য পরিবর্তন করে ফেলবে এফ এর কাছে এফও পরিবর্তন করে ফেলবে পঞ্চাশ টাকা ওকে হ্যাঁ এক্সাক্টলি আর যদি এফ এর কাছে রাখা হয় এফ অবভিয়াসলি পরিবর্তন করে লিখবে যে হ্যাঁ আমি একে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিব পাঁচশ আমার কিন্তু এক্সট্রা টাকা ব্যাংক কে দিতে হচ্ছে দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ লকারে রাখা তো প্রসেসটা খুব কমপ্লিকেটেড যে আমি ব্যাংকে রাখছি হোয়াট ইফ এই তথ্যটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাংক অথরিটিও কিন্তু তথ্যটাকে পাল্টাতে পারে লেটস এ তথ্যটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ইভেন ব্যাংক এটাতে ইনভলভ এবং তথ্যটা ব্যাংকের সাইড থেকে লকার খুলে পরিবর্তন করা হচ্ছে এরকমও হতে পারে সো ডেটার সেন্সিটিভিটি কিন্তু খুবই হাই সো এই কারণে আই থিঙ্ক অলরেডি আগে একজন সাজেস্ট করেছিলেন একটা সলিউশন সেটা হচ্ছে একটা নোটবুক না রেখে অনেকগুলো নোটবুকে কপি করে করে একই তথ্যটাকে ছড়িয়ে দেওয়া নেটওয়ার্ক এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে যেখানে একই তথ্য প্রত্যেক জনের কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটাই হচ্ছে ডি সেন্ট্রালাইজেশন যে একটা জায়গায় সব তথ্য না রেখে অনেকগুলো জায়গায় তথ্যগুলোকে জমা বেঁধে রাখা এইভাবে যে অ্যাডভান্টেজটা হবে সেটা হচ্ছে লেটসে আমাদের ই হচ্ছে পাঁচশো টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা করে দিল তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি ই যখন ক্লেম করবে বাকিদের কাছে যে না আমি একে শুধু পঞ্চাশ টাকা দিব বাকিদের নোটবুকের সাথে যদি আমরা মিলানো শুরু করি আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ধরে ফেলতে পারবো যে ই হচ্ছে আমাদের হ্যাকার বা ই হচ্ছে ইলিগাল পার্টি যে তথ্যটাকে পরিবর্তন করতে চাচ্ছে তো এই যে এইভাবে আমরা ভোটিং করে একজনের সাথে আরেকজনের চেক করে করে মিলাতে পারছি এই মেকানিজমটাই কিন্তু ব্লক চেনও ব্যবহার করে হ্যাঁ অবশ্যই এটা ট্রু যে একই জিনিসটা বা একই ট্রানজাকশনের তথ্যটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নোডে বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় কিন্তু স্টোর হচ্ছে জিনিসটা অবশ্যই আর একটু বেশি কি এক্সপেন্সিভ কিন্তু জিনিসটা এক্সপেন্সিভ হলেও জিনিসটা কিন্তু খুবই সিকিউর বিকজ এখন কিন্তু কেউ এটা ক্লেম করতে পারবে না যে আমার তথ্য পাল্টানো হচ্ছে এবং সেটা আমরা ধরতে পারছি না বিকজ কোনো পার্টি যদি তথ্য পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে বাকিরা সবাই কিন্তু অটোমেটিক্যালি ধরে ফেলবে মিলানো টাইম তো এটা খুবই এফিসিয়েন্ট একটা সিস্টেম কিন্তু নট দ্য চিপেস্ট সিস্টেম বাই দা ওয়ে রাইট সো এই জিনিসটাকে অ্যাকচুয়ালি এখন আমাদের কাছে একটা ভালো মডেল আসলো যে সব তথ্য আমরা কি করব ভাগ করে রাখবো বা শেয়ার করে রাখবো এটাই যদি আমরা ব্লক চেনের কম্পিউটারের ইন্টারমে চিন্তা করি যে আমাদের কাছে অনেকগুলো কম্পিউটার আছে এবং প্রত্যেকটা কম্পিউটারে কিছু তথ্য আছে এবং প্রত্যেকটা কম্পিউটারে একই তথ্য থাকার কারণে আমাদের কাছে একটা কি আছে একটা একমত আছে বা অ্যাগ্রিমেন্ট আছে এখন যদি একটা কম্পিউটারের তথ্যটা হ্যাকার পাল্টাতে চায় তখন কিন্তু বাকিদের সাথে যখন আমরা মিলাবো তখন আমরা অটোমেটিক্যালি ধরে ফেলব যে হ্যাকার একটা নোটকে হ্যাক করার চেষ্টা করছে তখন আমরা যে জিনিসটা করি সেটা হচ্ছে দুইটা অপশন থাকে এক হচ্ছে ওই নোটটাকে আমরা নেটওয়ার্ক থেকে বের করে দিতে পারি অরেলস ওই নোটটা নিজের তথ্যটা ফেলে দিয়ে রাইট তথ্যটা কি করবে ফেরত নিয়ে নিবে এবং যখনই রাইট তথ্যটা বা সঠিক তথ্যটা সে বাকিদের থেকে ফেরত নিয়ে নেয় তখন অটোমেটিক্যালি কি হবে নেটওয়ার্কের মধ্যে আবার কিন্তু অ্যাগ্রিমেন্ট বা একমত চলে আসবে রাইট আচ্ছা তো তথ্য কে মিলাব সেই যে তথ্যটা ব্যাক এন্ডে কিন্তু অটোমেটিক্যালি এভরি ইনস্টেন্সে মিলানো হয় সো দ্য আইডিয়া ইজ প্রত্যেকটা কম্পিউটার বা প্রত্যেকটা নোড বা প্রত্যেকটা সার্ভার যদি আপনি বলেন সে অটোমেটিক্যালি বাকিদের সাথে তথ্য মিলানো স্টার্ট করে এবং যখনই তথ্যটা মিলে না তখন কিন্তু তাকে আয়দার তথ্যটা ড্রপ করতে হয় এবং যে রাইট তথ্যটা সেই চেইনটাকে নিয়ে নিতে হয় এটা যদি না হয় তখন কিন্তু সে নেটওয়ার্কের আর অংশ হতে পারে না এই কারণে নেটওয়ার্কে থাকতে হলে তাকে যদি কেউ হ্যাক করেও থাকে তাকে সেই ডেটাটা সরিয়ে 
সঠিক তথ্যটা নিয়ে নিতে হয় অন্যদের থেকে এখন আপনার এইটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে সঠিক তথ্যটা কিভাবে আমরা নির্ণয় করি অ্যাকচুয়ালি সঠিক তথ্য হচ্ছে সেই তথ্যটা যেটাতে বহুমত থাকে যে সবাই যেটাকে সঠিক বলে সেটাই সঠিক সো হ্যাকার যদি একটা দুইটা বা পাঁচটা বা দশটাকে হ্যাক করেও ফেলে তখনও কিন্তু বাকি হাজার হাজার নোটের সাথে মিলালে আমরা অটোমেটিক্যালি সঠিক তথ্যটা বের করে ফেলতে পারি সো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি ব্লক চেন সিস্টেম কি আরো অনেক বেশি সিকিউর রাইট সো এই জিনিসটা কি বলা হয় देखते प्रपोजिशन ब्लक चेन मध्य क्यों शुद्ध तथ्य स्टोर करबर्ड करबा कि ब्लक चेनर मध्य विभिन्न नेटवर्क बनाते ब्लक चेन नेटवर्क ब्लक मध्य कम्पिटार कोड रखते कम्पिटार कोड ब्लक चेने रखी तक कोड टा के हैकार की करते पाल्टाते स्मार्ट नाम स्मार्ट कन्ट्रैक्ट छवि समय चैनलिको देखते हैं রিসেন্টলি গতকাল কি ওটা হয়েছে আই থিঙ্ক আপনারা ওনার ছবি অলরেডি অনেকজন দেখেছেন রাইট সো ব্লক চেন ইসেনশিয়ালি আমাদেরকে এই সব জিনিসগুলো দেয় যে এখন আমরা জানি যে ব্লক চেন একটা নেটওয়ার্ক ব্লক চেন কোনো একটা সিঙ্গেল জিনিস না বাট অনেকগুলো কম্পিউটার একটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা আর ব্লক চেন একটা ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক যে তথ্য অ্যান্ড বাকি জিনিসগুলো কি হবে ছড়ানো ছিটানো ভাবে শেয়ার হবে ইমিউটেবল লেচার বিকজ বক্সের বা ব্লকের কোন তথ্য পাল্টালে হ্যাশ পাল্টে যাবে এবং চেইন ইনভ্যালিড হয়ে যাবে এবং মিলানোর জন্য আমরা একটা মেকানিজম ব্যবহার করি যেটার নাম হচ্ছে কনসেনশিয়াস মেকানিজম এবং ব্লক টু ব্লক তথ্য লুকানোর জন্য বা হ্যাকার যাতে আমাদের তথ্যটা পড়তে না পারে সেই টেকনিকটাকে বলা হয় ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিকিউরিটি তো ব্লক চেন কিন্তু এই পাঁচটা পিলারের উপর দাঁড়ানো যে ব্লক চেন একটা নেটওয়ার্ক যেটা ছড়ানো ছিটানো এখানে তথ্য গুলা ইমিউটেবল ভাবে রাখা যে তথ্য একবার ইনসার্ট করলে আপনি পাল্টাতে পারবেন না এবং দ্য সেম টাইম এখানে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট মেকানিজম থাকে যেটা দিয়ে আমরা সত্যতা যাচাই করতে পারি এবং এখানে সিকিউরিটির জন্য আমরা ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিকিউরিটি বা ক্রিপ্টোগ্রাফিক ডেটা সিকিউরিটি ব্যবহার করি সো এসেন্সিয়ালি ব্লক চেন একটা ডিসেন্ট্রালাইজড ইমিউটেবল ট্রান্সপারেন্ট সার্ভিস যেটা দিয়ে আমরা অটোমেটিক্যালি কিন্তু একটা ডিসেন্ট্রালাইজড ভাবে ভাগাভাগি করে তথ্য রাখতে পারি কোড রাখতে পারি যেটা হ্যাকার কি করতে পারেন কখনো পাল্টাতে পারেন এই দিয়ে কিন্তু আমরা এটা প্রুফ করি যে আমাদের তথ্যটা সিকিউর থাকে আমাদের কোডটা সিকিউর থাকে এবং সেটাকে চাইলেই কিন্তু হ্যাকার এসে পাল্টে দিতে পারবেন তো ব্লক চেন কিন্তু অবভিয়াসলি অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয় তার মধ্যে মেবি আপনারা এন এফ টির নাম শুনেছেন বা ক্রিপ্টো কারেন্সি फुलफर्म कि
डिजिटल सबकिछ हाई इंजिनियरिंग फ्यूचारे मार्केटिंग वेबसाइटेबसाइट ब्लकिन 
আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া কিন্তু একটা ব্লক চেনের ইন্ডাস্ট্রি লিডার এটা খুবই অবভিয়াস যে বাংলাদেশ কিন্তু ফ্রিলান্সিং সেক্টরে সেকেন্ড পজিশনে আছে বিকজ আমাদের ফ্রিলান্সিং সেক্টরটা কিন্তু হিউজ কিন্তু আমাদের ব্লক চেন সেক্টরটা এখনো কিন্তু তেমন একটা বড় হতে পারেনি আনফর্চুনেটলি এবং সেটাকে মিটিগেট করার জন্যই কিন্তু আমাদের কোর্সটা এক্সিস্ট করে যেখানে আমরা বিগিনিং থেকে বেসিক থেকে ব্লক চেনে শিখানোর অ্যাটেম্পটা করি অবশ্যই কিছু ডেটা এখানে দেওয়া আছে বাট আপনারা ডেটা গুলা কিন্তু দেখতে পারেন ওয়েবসাইটের মধ্যে ব্লক চেন রিলেটেড জব এর স্যালারি এবং বাকি সব কিছু কমপ্লিট তথ্য দেওয়া আছে সো আমি এই তথ্য গুলাও কিন্তু ওই দুইটা ওয়েবসাইটের রিসোর্স রিপোর্ট থেকেই নেওয়া সো আপনাদের সাইট থেকে আপনারা ভেরিফাই করতে পারেন যে আসলে কি ব্লক চেনে একটা ভালো ক্যারিয়ার হয় কিনা বা আসলে কি ব্লক চেনে জবস আছে কিনা বা ব্লক চেনে জবস বাড়ছে কিনা সেটা আপনাদের সাইট থেকেই আপনারা ভেরিফাই করতে পারেন এখন আসি একটা আমাদের কোর্সটা নিয়ে আমাদের কোর্সটা কিন্তু খুবই বেসিক থেকে ব্লক চেন শিখানোর একটা অ্যাটেম্প তো এখানে ব্লক চেনের প্রি রিকুইজিট থাকে কিছু যে ব্লক চেন যদি আপনি প্রপারলি বুঝতে চান তাহলে আপনার নেটওয়ার্ক আপনারা যদি আমাদের কোর্সে জয়েন করেন আমাদের কোর্সের পাঁচটা বেসিক মডেল আছে সো আমরা নেটওয়ার্কিং থেকে শুরু করি দেন ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিকিউরিটিতে যাই ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম দেখি দেন কোর ব্লক চেনের ফিচার্স গুলো দেখি লাস্টে আমরা এথেরিয়ামে নিউ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখব যেটা দিয়ে আমরা একটা ডিসেন্ট্রালাইজ অ্যাপ্লিকেশন বানাবো সো আপনাদের কাছে মিনিমাম পাঁচটা মিনি প্রজেক্ট থেকে প্রজেক্ট থাকবে যেগুলো ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু একটা সিভি বা একটা পোর্টফোলিও বানিয়ে অ্যাপ্লাই করা শুরু করতে পারবেন আমি বলি যাওয়ার আগে আমাদের কোর্স অফারিং একটু দেখলে ভালো হয় সো আমাদের কোর্স অফারিং এ আপনারা অবশ্যই আমরা বিট কয়েন দেখবো এথেরিয়াম দেখবো একটা নিউ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দেখবো বেসিক থেকে পাইথন অ্যাডভান্স পর্যন্ত দেখবো এইচ টি এম সিএসএস দেখবো এবং আদার ব্লক চেন রিলেটেড অনেকগুলো টুলস এবং মেকানিজম এর ব্যাপারে জানবো এবং সাথে সাথে কিন্তু আমরা কিছু নেটওয়ার্কিং প্রজেক্টস ক্রিপ্টোগ্রাফি প্রজেক্টস সিমুলেশন প্রজেক্টস সলিডিটি বেসড প্রজেক্টস ব্লক চেন ড্যাপ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস মিনিমাম পাঁচটা প্রজেক্টস ডেভেলপ করব যেগুলো আপনারা আপনাদের পোর্টফোলিওতে অ্যাজ আ শো বা অ্যাজ আ প্রুফ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন যখন আপনারা ইন্টার্নশিপ বা ফেলোশিপ বা এন্ট্রি লেভেল জবস এ অ্যাপ্লাই করতে চান সো প্রি রিকুইজিটটাতে যাওয়ার আগে আমাদের এটাও বলা উচিত যে আমাদের একটা বোনাস আছে আপনাদের জন্য যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচ গুলোতে জয়েন করবেন ওনাদেরকে আমি ওয়ান টু ওয়ান কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও ডেভেলপমেন্টে হেল্প করব এবং আমাদের তিন ফেজে ইন্টারভিউ হবে বা মক ইন্টারভিউ হবে যেখানে আপনি এটা যাচাই করে নিতে পারেন যে আপনার নলেজটা কতটুকু আছে এবং আপনার কোন কোন জিনিসগুলোতে ফিউচারে আরো বেশি কাজ করতে হবে এবং সেটার বেসিসে আপনাকে কিন্তু আরো কিছু রিসোর্সেস আমাদের পক্ষ থেকে ফ্রিতে কিন্তু সাজেস্ট করা হবে আমরা কিন্তু আফটার কোর্স সার্ভিস দিচ্ছি যেখানে কোর্সটা শেষ হওয়ার পরেও কিন্তু আপনি জানতে পারবেন যে ব্লক চেনে আরো কি কি শিখা যায় এবং কোন কোন জায়গা থেকে বিনামূল্যে বা ফ্রিতে হচ্ছে আপনারা নতুন সার্টিফিকেট অ্যাড করতে পারবেন আপনাদের সিবি জন্য সো এই হচ্ছে জিনিসটা সরি আমরা রিক্যাপে যাচ্ছি না আপাতত সো এ হচ্ছে জিনিসটা এখন প্রি রিকুইজিট হিসাবে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে এই কোর্সের প্রি রিকুইজিট হিসাবে অ্যাকচুয়ালি কিছুই নেই বাট আমরা প্রেফার করি যদি আপনি বেসিক প্রোগ্রামিং পারেন বাট সেটা না পারলেও ইস ফাইন বিকজ প্রি রিকুইজিট হিসাবে আমরা কোর্সটাতে তেমন কিছু রাখিনি বাট এই কোর্সটা স্পেসিফিকলি এমন মানুষের জন্য ডেভেলপ করা বা টার্গেট করা যারা ব্লক চেনই শিখতে চাচ্ছেন এবং অ্যাজ আ মেকানিজম অফ লার্নিং এটাকে নিতে চাচ্ছেন বিকজ আমরা অ্যাকচুয়ালি বিলিভ করি না যে ব্লক চেনে একটা কোর্স করেই কিন্তু ডাইরেক্ট শিওর বা গ্যারেন্টিড জব পাওয়া যায় আমরা এটা বিলিভ করি যে যে বুট ক্যাম্প করে বা একটা কোর্স করে সেই কোর্সটা বা বুট ক্যাম্পটা তাকে অনেক কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যায় একটা ব্লক চেন ক্যারিয়ার বাট দেন এগেন হ্যাভিং সেট দ্যাট একটা কোর্স কিন্তু কখনো ফুললি সবকিছু ডেলিভার করতে পারে না বিং ভেরি অনেস্ট হিয়ার বাট আমাদের কোর্সটা খুবই কম্প্রিহেন্সিভ ইন দ্য নেচার যে আমরা বেসিক থেকেই কিন্তু আপনাকে অলমোস্ট সবকিছুই ডেলিভার করব অ্যান্ড একটা লং টার্ম সাপোর্টও সেটার সাথে কিন্তু ডেলিভার করবো সো দ্যাট ইজ দ্য প্রপোজিশন দ্যাট উই হ্যাভ and that is basically all from my side for today ebong apnader question ebong baki question gula neya hobe but etar age 
আমরা কিন্তু আমাদের হোস্টের কাছে চলে যাই উনি একটু কনক্লুডিং রিমার্ক দিয়ে দেন আমি কোয়েশ্চেন অ্যানসার্স নেওয়া স্টার্ট করব সো थैंक यू सो मच আই থিংক হোস্ট ইউ হ্যাভ দ্য ফ্লোর শীঘ্রইনলাইনে রবিবার মঙ্গলবার ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত ক্লাস টাইমটা অফলাইন কোর্স কি চল্লিশ হাজার টাকা বাট আফটার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কোর্স কি দাঁড়াচ্ছে বত্রিশ হাজার টাকা এবং অফলাইনের ক্ষেত্রে দু হাজার টাকা এডমিশন ফি যুক্ত হয় টোটাল হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট আছে পসিবল হচ্ছে না তো যদি পসিবল হয় আপনি যদি ক্রিয়েটিভিটি ভিজিট করেন তখন দেখা যাবে সামনে সামনে বসে আপনি মেট্রোর সাথে ডিসকাস করতে পারলেন অনেক কিছু বিষয় আপনার জন্য তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং কিছু ফেসবুক পেজ ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে লিঙ্ক শেয়ার করছি আপনারা চাইলে সেখানেও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারেন বেশ কিছু সেমিনার ওয়ার্কশপে ডিটেইলস আপনারা সেখানে পেয়ে যাবেন আমাদের ডিটেইলস অ্যাড্রেস গুলো শিখাবো এবং সেটা রিলেটেড যত কিছু দরকার সব কিছু বেসিক থেকেই অ্যাকচুয়ালি দেওয়া হবে বাট হ্যাভিং সেট দ্যাট একটা জিনিস কিন্তু আমরা আবার অ্যাকচুয়ালি বলে দেই যে কিছু জিনিস থাকে যে আপনার কিছুটা প্রেশার নিতে হবে বিকজ আমরা অনেকগুলো রিসোর্সেস কিন্তু আপনাকে সাজেস্ট করব যেগুলো আপনার মেবি পড়তে হবে বা বুঝতে হবে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রত্যেকটা যে হচ্ছে আপনার মিনি প্রজেক্টস দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আপনার মাস্ট কমপ্লিট করতে হবে সো আমাদের কোর্সটাতে যদি আপনি সবগুলো অ্যাসাইনমেন্ট প্রজেক্টস এবং ল্যাবস কমপ্লিট করেন তাহলেই কিন্তু আপনি প্রপারলি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারবেন বিকজ ইভেন্চুয়ালি যে জিনিসটা আমরা বেসিক থেকে অবশ্যই দিব কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের স্টুডেন্ট থেকে আমরা এক্সপেক্ট করি যে আমাদের স্টুডেন্টরা ওই প্রেশারটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি শিখতে পারবে সো ওই জিনিসটা অবশ্যই থাকবে আর যেহেতু জিনিসটা টেকনিক্যাল সো তাই আমি অ্যাকচুয়ালি মেনশন করে দিচ্ছি আপাতত অনলাইন ব্যাচ আমাদের নেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের অফলাইন ব্যাচ হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচার এন্ড অ্যালগোরিদম অবশ্যই লাগবে সেই জিনিসটা আমরা বেসিক থেকে শিখাবো সেটার আইডিয়া থাকাটা আপনাদের ইম্পর্টেন্ট না তো সেটা আমাদের কোর্সে শিখাবো আচ্ছা এইটা কিন্তু এখনো ডিসাইডেড না বিকজ সেটা আমাদের ব্যাচের উপর ডিপেন্ড করে বাট এটা আই থিঙ্ক আপনারা যদি আমাদের কিউসি টিম বা আমাদের সেলস টিম বা আমাদের কাউন্সিলিং টিম এর সাথে যুক্ত হন তখন আপনারা জানতে পারবেন যে এক্সাক্ট যে টাইমিংটা সেটা কখন হবে আর তখন সেটা জানতে পারবে তো দেন এগেন ল্যাঙ্গুয়েজ হোক বা সেটা কনসেপ্ট হোক সেটা আবার খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা বোঝা 
যে কোর্সটা তাদের জন্যই বানানো যারা ব্লক চেন নিয়ে অনেকদিন ধরে শিখতে চাচ্ছেন কিন্তু কোনো গাইডলাইন বা রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল বা কোর্স পাচ্ছিলেন এপ্লিকেশন আপনার সবাই নিজের জায়গা মতো সুস্থ থাকবেন সেফ থাকবেন ইনশাআল্লাহ যদি আপনারা এনরোল করেন তাহলে কথা হবে আচ্ছা আহ একটা প্রশ্ন আসছে প্লাস যদি আপনি অফলাইনে একটা কোয়েশ্চেন করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ এটা শীঘ্রই স্টার্ট হবে জাস্ট হচ্ছে একটু কানেক্টেড থাকতে হবে আপনি যদি অ্যাটেন্ডেন্স লিংক ফিল আপ করে থাকেন বা নাম্বারগুলোর মাধ্যমে কানেক্টেড হলে ইনশাআল্লাহ ডেট ইনফরমেশন গুলো জানিয়ে দেওয়া হবে জানতে হবে যেটা আমি আসলে জানি না এখন পর্যন্ত আমাদের মডিউলটাতে কিন্তু আমরা প্রথম দুই মাস আপনাকে বেসিক থেকে শুধু পাইথনে শিখাই এরপরে আমরা ব্লক চেনেটেরিয়ালে আমাদের সিকোয়েন্সটা এই কারণে বিকজ আমরা আপনাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখাচ্ছি দেন লেটার ডাউন দা লাইন আপনারা আপনারা আরো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে পারবেন যেটা নাম হচ্ছে সলিডিটি অবশ্যই তো আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজেই কাজ করেন সেটা ম্যাটার করে না হোয়াট ম্যাটারস ইজ বেসিক্যালি আপনি ল্যাঙ্গুয়েজের কনসেপ্টস গুলো অনেক ভালো করে জানেন এবং ব্লকচেইনের কনসেপ্টস জানেন বিকজ এসেনশিয়ালি দেন अगेन ব্লকচেইনের কোনো প্রি ডিফাইন্ড স্ট্যাক নেই যে এই ল্যাঙ্গুয়েজেই সব ব্লকচেইন কাজ করে বিভিন্ন ব্লকচেইন বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করে তো আমরা এটা বলতে পারি না যে শুধু সলিডিটি এবং পাইথন শিখলেই হয়ে যাবে বিকজ দেয়ার আর আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস আদার ব্লক চেঞ্জ আর দেন আমাদের সাইড থেকে কিন্তু আমরা পাইথন বেসড ডেভেলপমেন্টে যাই সো দ্যাটস আচ্ছা স্যার মানে আপনারা যে ব্লক চেইনের যে 6 মাসের একটা কোর্স এই 6 মাসের মধ্যে 2 মাস শুধুমাত্র মানে ডিভাইডি পাইথন দিয়ে শুরু করতে মানে যে পাইথন দিয়ে করা যায় আর কি এক্স্যাক্ট এখন এটা আমাদের 6 মাস এবং <laughs> এখনো যেহেতু আমরা অনলাইন নিয়ে স্টার্ট করিনি আমাদের এখনো ব্যাচেস গুলো এখনো যেটা বলছি সব সবগুলো অফলাইন এটা এইটাই কারণ বিকজ আমরা আমাদের কোয়ালিটি নিয়ে খুবই কনসার্ন সো আমাদের কোয়ালিটি হাইয়েস্ট প্রোভাইড করার জন্যই আপাতত পক্ষে কিন্তু আমরা সবই অফলাইন রাখছি তো উইথ টাইম আমরা কিন্তু সেই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনটা রাখবো যেটা দিয়ে আমরা অনলাইনে পুশ করতে পারবো রাইট আচ্ছা আপনি যেটা বলছেন আসলে ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কথা জানতে চাচ্ছি যেহেতু ব্লক চেন একটা মানে আমি মনে করি যে এতটুকু আলোচনার থেকে খুব সহজ একটা বিষয় না ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সহজ বিষয়টাকে যদি অনলাইনে আনতে হয় এই কঠিন বিষয়টাকে তাহলে ওইভাবেই আপনাদের ইয়া করতে হবে যেটা আসলে আপনাদের অফলাইনে সম্ভব সেক্ষেত্রে আমরা তো অনেক দূরে আছি সেক্ষেত্রে ওই ঢাকায় গিয়ে আসলে পরে আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হতে হবে আর আমরা যেহেতু এটার উপরে ইন্টারেস্টেড আমি যেহেতু আমি ইন্টারেস্টেড আপনাদের এর আগে আমরা 
জয়েন করেছিলাম একটা সেমিনারে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো খুব তাড়াতাড়ি যে অফলাইনে এই কোর্সটা করতে এটা নিয়ে আমরা বলতে পারি যে অবশ্যই কিন্তু কিছু কিছু টাইমের মধ্যে অবশ্যই আপনারা অনলাইনে পাবেন আর অ্যাবাউট দ্য প্রিভিয়াস ব্যাচ আমাদের অলরেডি একটা রানিং ব্যাচ আছে এবং আমাদের অলরেডি রানিং ব্যাচ থেকে আমরা উই হ্যাভ স্টুডেন্টস এবং দ্যাটস গোয়িং ভেরি ওয়েল এবং আমার আমাদের এটা অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড ব্যাচ হবে এবং প্রথম কিছু ব্যাচের জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি বোনাস ম্যাটেরিয়াল দিচ্ছি বাট অনলাইন যতটুকু কনসার্ন আমরা অনলাইন খুবই ফাস্ট আনবো আমাদের পক্ষে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করে যত ফাস্ট আনা পসিবল আমরা অ্যাকচুয়ালি ততটুকুই অ্যাকচুয়ালি ফাস্ট আনবো ডেফিনেটলি আইডিয়েশন আর আরেকটা আই থিঙ্ক কোয়েশ্চেন আছে যে ব্লক চেন ক্যারিয়ারে ঢুকতে চাইলে কতদিন প্র্যাকটিস করা লাগবে এটা অবশ্যই ব্যারি করে এটা ডেফিনেটলি আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কতক্ষণ হচ্ছে প্র্যাকটিস করলেন বা কি প্র্যাকটিস করলেন এটা অ্যাকচুয়ালি পিপল টু পিপল ব্যারি করে সো এটার একটা কোনো স্পেসিফিক আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যান্সার অ্যাকচুয়ালি আছে হ্যাঁ ওটা আমি মনে করি কারণ সবার তো দিচ্ছি যেগুলো হয়তো বা ইংলিশে বা আপনাকে পড়তে হবে বা ভিউ করতে হবে এবং to see you in a class or in the next sessions thank you so much for that thank you so much sir assalamu alaikum shobai ke